हाई गाइज दिस आशीष एंड यूर वॉचिंग हिंदी टेक वर्ल्ड दोस्तों आज के स्वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटी के सात डिसएडवांटेज के बारे में जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अगर आप लोग इलेक्ट्रिक स्कूटी का बाई करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको ये सात डिसएडवांटेज आपको पता होने चाहिए तो चलिए दोस्तों हम जल्दी से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं तो इसका जो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसका पिकअप एंड टॉप स्पीड जी हाँ दोस्तों आ, केवल आज की के डेट में मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ केवल एथर फोर इलेक्ट्रिक स्कूटी को छोड़ के क्योंकि उसमें जो इसका जो टॉप स्पीड है वे 85 टू 90 किलोमीटर है और प्लस उसका जो पिकअप है वे भी औसम है केवल ये स्कूटी छोड़ के बाकी जितने भी अभी स्कूटी अपने इंडिया में अवेलेबल है उनका पिकअप तो टॉप स्पीड है आ, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं किसी भी पेट्रोल वाली स्कूटी के साथ वहीं अगर हम बात करें हीरो इलेक्ट्रिक की तो उन, उनके पास अप्रोक्स चार मॉडल है एक फ्लैश है एक एन वाई एक्स है एक ऑप्टिमा है और एक पोटोन है इन चारों में से जो सबसे टॉप स्पीड में इनकी पोटोन वाली लिथेमान वाली तो उसकी टॉप स्पीड केवल मात्र फोर्टी किलोमीटर है तो अगर आपको स्पीड से बहुत ज़्यादा प्यार है आ, आपको चाहिए कि मेरे को एकदम इसकी जो पी पिकअप ए वन होनी चाहिए जो इसकी स्पीड है वे भी 80 टू 90 किलोमीटर मेरे को चाहिए तो आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी आपको नहीं लेनी चाहिए अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी डिसएडवांटेज के बारे में तो इसका दूसरा डिसएडवांटेज है इसकी बैटरी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना जो एक्चुअल में इसका एडवांटेज है वही लास्ट में आके इसका डिसएडवांटेज बन जाता है लेड एसिड वाली बैटरी है तो उस उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज है जैसे कि पहला डिसएडवांटेज ये है कि उसका जो चार्जिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा है मतलब वहीं अगर हम इसको कंपेयर करें लिथियम आइन से तो उसका जो चार्जिंग जो टाइम है वो तीन से चार घंटे में फुल चार्ज हो जाती है और यहीं लिड एसिड वाली जो बैटरीज हैं वे अप्रोक्स आठ से नौ घंटे लगते हैं मतलब उनसे भी आ, डबल टाइम ये चार्ज होने में लेता है और दूसरा लेड एसिड बैटरी का डिसएडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए कि आपका आपका जो घर है वह अप्रोक्स फाइव या सिक्स फ्लोर पर है तो आप अपनी लेड एसिड वाली बैटरी को आप निकाल के अपने रूम पे ले जाके उसको वहाँ पे आप चार्ज नहीं कर सकते हैं तो या तो आपको कोई ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि अपने फिफ्थ फ्लोर जहाँ आपका रूम है वहाँ से एक लंबी सी वायर आपको लाना पड़ेगा और जहाँ पे आपकी स्कूटी खड़ी है फिर वहाँ पे आपको चार्ज करना पड़ेगा तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज मेरे को लगा कि अगर आपका जो रूम है वे अगर फोर्थ फिफ्थ या सिक्स फ्लोर पर है तो आपको चार्जिंग करने में बहुत बड़ी समस्या आपको हो सकती है मगर वहीं अगर आपके पास लिथम वाली वाली स्कूटी है तो तो वेल एंड गुड है आप सीधा आप, आपकी सीट खोलनी है और वहाँ से बैटरी निकाल के जहाँ आपको चार्ज करना है आप वहाँ पर उसको चार्ज कर सकते हैं तो ये तो रही बात उसकी बैटरी की और इसके अलावा आ, हम बात करते हैं जो इसके आ, बैटरी का जो चार्जिंग साइकिल है वे भी काफ़ी कम है अगर हम कंपेयर करें लिथियम आइन से तो तो लिथियम आइन का जो साइकिल है अप्रोक्स 14 से 1500 बार हम इसको चार्ज कर सकते हैं और वही अगर आपके पास लेड एसिड वाली बैटरी है तो उसको मैक्सिमम आप साढ़े तीन या 400 के आसपास आप चार्ज कर सकते हो उसके बाद जो आपकी बैटरी वो खराब हो जाएगी अब हम बात करते हैं इसके तीसरे डिसएडवांटेज की तो इसका तीसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसका वेट जैसे कि आप सभी दोस्तों को पता है मेरे पास ओके नावा प्रेज है तो उसकी केवल बैटरी बैटरी का वेट अप्रोक्स सेवेंटी किलो है आप समझ सकते हैं कि केवल बैटरी का ही वेट सेवेंटी किलो और पूरी जो गाड़ी है उसका वेट अप्रोक्स वन के आसपास है तो ये जो गाड़ी है ये गाड़ी काफ़ी हैवी है सो so गाइज अगर आपके घर में आपकी वाइफ है या आपकी सिस्टर है या आपकी मदर है तो उनको थोड़ा ये चलाने में इतना कंफर्ट नहीं होगा क्योंकि इसका जो वेट है वो काफ़ी हैवी वेट है और वहीं पे अगर रास्ते में कोई ब्रेकर्स भी आते हैं तो उस पर जो गाड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा वो करती है जर्क करती है क्योंकि लेड एसिड बैटरी की वजह से उसका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है मगर वहीं अगर आपके पास लिथियम आइन वाली बैटरी है तब तो वेल है क्योंकि उनका वेट काफ़ी कम होता है तो ये तो रही इसकी वेट की बात दोस्तों जो हमारा अगला डिसएडवांटेज है वह है इंजन जी हाँ दोस्तों इंजन तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी में इंजन नहीं होता है इसमें एक्चुअल होता है मोटर तो आजकल जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटी आ रही है उनमें जो मोटर दिया हो, होता है वो इतना पावरफुल नहीं होता है तो दोस्तों अगर हम हीरो इलेक्ट्रिक की बात करें तो उसके चार आते हैं वेरिएंट आते हैं एक आता है फ्लैश ई फाइव इसमें 550 सौ पचास वॉट का दिया गया है मोटर एक आता है एन वाई एक्स ई फाइव इसमें आता है 600 सौ वॉट का मोटर एक आता है एप्टिमा ई फाइव जिसमें आता है पाँच का मोटर और एक आता है पोटोन लिथियम आइन वाला इसमें आता है एक हज़ार का मोटर मतलब इनका जो मैक्सिमम अगर हम अपर मॉडल की बात करें तो उसमें आता है एक हज़ार का आता है मोटर आता है तो मेरे हिसाब से क्योंकि जो मेरे पास भी ओकिनावा प्रेज 
एक हज़ार वॉट का मोटर है तो मेरे हिसाब से अगर यही मोटर अप्रॉक्स दो से तीन हज़ार वॉट के आते हैं तो उसमें जो पिकअप और जो इसकी टॉप स्पीड होती है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है सो so गाइज इसकी वजह से आप इसको एक पेट्रोल व्हीकल से आप इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो उनके इंजन जो होते हैं जैसे कि होंडा एक्टिवा का हम बात करते हैं तो उसमें एक सौ दस का इंजन आता है जो कि काफ़ी पावरफुल होता है तो अगर आप तीन से चार लोग भी उस पर बैठे हैं तो आराम से वे आपको वे खींच लेगा मगर वही अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटी में अगर आप तीन से चार लोग बैठ गए हैं तो जो प्लेन रोड है उस पर तो चल लेगा मगर जैसे ही थोड़ी सी होगी चढ़ाई होगी तो आपका जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है वह ऊपर चढ़ नहीं पाएगा सो गाइज ये भी एक डिसएडवाटेज है इसका इंजन अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट डिसएडवांटेज की ओर तो इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज है सर्विस नेटवर्क सो कई मान लीजिए कि आप किसी काम से गए हैं बाहर और आपकी जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है वो हो जाती है ख़राब अब ख़राब हो जाती है तो फिर आप उसको ठीक कैसे करेंगे क्योंकि अगर आपके पास पेट्रोल वाली अगर कोई स्कूटी है तो पेट्रोल वाली का जो सर्विसेज हैं वे आपको हर जगह मिल जाए छोटी छोटी दुकानें बहुत सारी आपको मिल जाएगी जहाँ पे आप अपनी उस स्कूटी को आप ठीक करा सकते हैं मगर वहीं अगर आप इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की बात करें तो फिर आपको आपके शोरूम में ही आना पड़ेगा अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी को ठीक कराने के लिए मान लीजिए कि आपको कोई मोटर में कोई फॉल्ट आ गया इलेक्ट्रिक सर्किट लगे हैं उसमें किसी में फॉल्ट हो तो उस पेट्रोल गाड़ी वाला जो मैकेनिक है वो उसको बना नहीं पाएगा तो फिर आपको अपनी जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है उसको आपको कैरी करके ले जाना पड़ेगा शोरूम तक तो ये एक मेरे को बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज रहा कि जो इसकी जो सर्विसेज है वो बहुत ही कम है मतलब कि आपको केवल आपको जो शोरूम है वही केवल आपको ठीक करके देगा इसके अलावा और कोई मैकेनिक आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी को ठीक नहीं कर पाएगा अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट डिसएडवांटेज की ओर तो वे डिसएडवांटेज है कि ये एक प्री प्लान व्हीकल है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना प्री प्लान व्हीकल मैंने इसलिए बोला आ, कि मान लीजिए कि आपको पता है कि आपको कल अप्रोक्स 50 से या 60 किलोमीटर आपको चलना है तो आप एक दिन पहले ही उसका आप आप प्री प्लान आप कर लोगे और उसको उसी हिसाब से आप अपनी बैटरी को चार्ज करके रोकोगे मगर बाई चांस कभी ऐसा कोई हादसा हो जाता है कि आपको इमिडिएटली आपको अपने घर से आपको निकलना है उस जगह और आपकी जो बैटरी हुई चार्ज ना हो तो तो फिर आपको या तो ऑटो से जाना पड़ेगा या टैक्सी से या किसी की बाइक आपको मांगनी पड़ेगी और वहीं अगर आपके पास पेट्रोल स्कूटी होता है तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं सीधा आपको जाना होता है पेट्रोल पंप पे और वहाँ पे आपको सीधा अपनी टंकी खोल के उसे पेट्रोल डलवा के जहाँ आपको जाना है आप जा सकते हैं सो so गई अब हम बात करते हैं अपने लास्ट डिसएडवांटेज जो ही जो कि है सातवीं डिसएडवांटेज इसका प्राइस जी हाँ दोस्तों आप बिल्कुल सही सुना प्राइज तो अगर आप ओके नाव प्रेस की बात करते हैं जो कि लिथे में भी नहीं आता है वे लेड एसिड में आता है तो अप्रोक्स आपको सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ और वहीं अगर आप पेट्रोल गाड़ी लेते हैं जैसे आप होंडा एक्टिवा फाइव जी जो आ रहा है वह आपको अप्रोक्स पचपन के साठ के बीच में आपको मिल जाएगा तो उसमें क्या है कि आपको जो पिकअप भी काफ़ी अच्छी है स्पीड भी काफ़ी अच्छी है और एवरेज है पचपन की है और वहीं अगर हम इनकी बात करें इलेक्ट्रिक स्कूटी की तो उनके जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती है जबकि हमको गवर्नमेंट हमको सब्सिडी भी हमको देती है तो भी सब्सिडी लेने के बाद भी आप बोल सकते हो ओकिनावा का जो प्राइज ओकिनावा प्रेस की जो प्राइज है वो सेवेंटी थाउजेंड पहुँच जाती है तो इसके ऊपर कंपनी को थोड़ा बहुत वर्क करना चाहिए कि जो इसके प्राइजेस है ये उसको और डाउन लाए क्योंकि जैसे ही इसके प्राइजेस कम होते जाएंगे उसी प्रकार से कस्टमर है इनकी ओर ज़्यादा रुझाव करेंगे क्योंकि अगर हम बात करें एथर 450 फिफ्टी के तो उसका प्राइस एक लाख से ऊपर जाता है तो एक लाख से ऊपर जाता है तो उसको कोई एक आम कस्टमर उसको परचेस नहीं कर पाएगा जिसका बजट ज़्यादा से ज़्यादा पचास या पचपन या साठ का हो तो वे साठ का है तो वह अप्रॉक्स डबल के रेंज में नहीं जाएगा तो कहीं मेरे हिसाब से प्राइस के इस सेगमेंट में जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी के जो निर्माता है जो मैन्युफैक्चर है उनको ध्यान देना चाहिए कि इसका जो प्राइस है वे और थोड़ा डाउन ले आए जब तक इनके प्राइस एक आम कस्टमर के रीजनेबल प्राइस रेंज में नहीं आएंगे तब तक ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है वे इतने ज़्यादा बिक्री नहीं हो सो so गाइज ये थे सात डिसएडवाटेज 
इलेक्ट्रिक स्कूटी के तो अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये अगर सात डिसएडवांटेज को आप इग्नोर कर सकते हैं तो तो आप बड़े ही आराम से आप इलेक्ट्रिक स्कूटी आप परचेस कर सकते हैं अगर इस वीडियो से थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिली होगी कि इलेक्ट्रिक स्कूटी के डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए तो दोस्तों आज के सुनू इतना ही मुझे लोटी जानकारी के साथ तब तो 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 तो